Cześć! Ja jestem Aleksandra, a to jest Slow Polish, czyli po polsku powoli. Na pewno znacie Mikołaja Kopernika. Mikołaj Kopernik wstrzymał słońce i ruszył ziemię, czyli sformułował teorię heliocentryczną. Ten znany naukowiec urodził się w Toruniu. O jego życiu opowiem Wam w innym filmie. Dzisiaj natomiast zabiorę Was na spacer po Starym Mieście. Zapraszam do oglądania. Pojechaliśmy do Torunia pociągiem Intercity. Podróż z Gdańska Głównego do Torunia Głównego trwała 2 godziny 18 minut, a bilet w dwie strony kosztował 100 zł od osoby. Dworzec kolejowy w Toruniu jest daleko od centrum, dlatego pojechaliśmy autobusem do naszego wynajętego mieszkania. Nasze mieszkanie miało świetną lokalizację, bo znajdowało się w samym sercu Starego Miasta. Po przyjeździe byliśmy bardzo głodni. Mieliśmy ochotę na pierogi. Ta pierogarnia używa do swoich pierogów tylko lokalnych i naturalnych składników. Michalis zamówił podsmażane pierogi z mięsem, suszoną śliwką i smażoną cebulką. A ja wegańskie pierogi z soczewicą i sosem grzybowym. Muszę przyznać, że pierogi Michalisa były dużo smaczniejsze. Po obiedzie poszliśmy na spacer po Starówce. Niestety było zimno i pochmurno. Chodziliśmy po ulicach i podziwialiśmy stare budynki. Poszliśmy też zobaczyć ruiny Zamku Krzyżackiego. Krzyżacy to chrześcijański zakon rycerski, który w średniowieczu założył własne państwo na terenie Prusów. Ich największy zamek znajduje się w Malborku. Ciekawym elementem Zamku Krzyżackiego w Toruniu jest Gdanisko. To jedyny element zamku, który jest zachowany w całości. Ta wieża pełniła funkcję latryny, czyli toalety. Nieczystości wpadały do fosy, a potem do rzeki. Dlaczego Gdanisko? Są różne teorie. Jedna z nich związana jest z faktem, że krzyżackie nieczystości płynęły Wisłą do morza, czyli do Gdańska. Krzyżacy mieli problemy z mieszkańcami Gdańska, ponieważ bardzo się buntowali. Stąd ta antypatia. Po spacerze bardzo zmęczeni wróciliśmy do mieszkania. Następnego dnia w końcu wyszło słońce i było cieplej. Tak. Mamy szczęście. <głosy> Na rynku nowomiejskim Obok dawnego kościoła ewangelickiego Świętej Trójcy, w 
którym obecnie znajduje się Centrum Kultury i Sztuki, ludzie siedzieli na ławkach, spędzali razem czas albo karmili gołębie. Ważne atrakcje turystyczne w Toruniu znajdują się na Rynku Staromiejskim. Zobaczycie tam zabytkowy gotycki ratusz. Możecie wejść do środka, do muzeum, a także na górę, na wieżę widokową. W każdą środę wejście jest bezpłatne. Na rynku znajduje się wiele ciekawych pomników. Najbardziej znany to pomnik Mikołaja Kopernika. Mikołaj Kopernik urodził się i wychował się w Toruniu, ale był związany też z innymi miastami. Więcej opowiem Wam w specjalnym filmie o Koperniku. Obok ratusza jest fontanna, a na fontannie pomnik flisaka grającego na skrzypcach. Flisak to człowiek, który pływał rzeką na tratwie i transportował różne towary, na przykład drewno. Toruń, tak jak Braniewo, należał do Hanzy, więc transport przez Wisłę był bardzo ważny. Z tym pomnikiem jest związana pewna legenda. Z powodu wcześniejszych powodzi średniowieczny Toruń miał problem z plagą żab. Żaby były wszędzie i bardzo dokuczały mieszkańcom. Burmistrz Torunia szukał kogoś, kto rozwiązałby ten problem. Pewien młody flisak wyszedł na rynek i zaczął grać na skrzypcach. Żaby wyszły ze swoich kryjówek i zebrały się wokół flisaka. Wtedy on powoli poszedł w stronę mokradła, czyli mokrego terenu. Żaby poszły za nim i tam zostały. Oczywiście, jak zawsze w legendach, na końcu flisak i córka burmistrza wzięli ślub i żyli długo i szczęśliwie. Kolejna rzeźba to osioł. To bardzo popularna atrakcja wśród turystów, a zwłaszcza wśród dzieci. Dużo osób wchodzi na osiołka i robi sobie na nim zdjęcia, jednak ta figura ma makabryczną historię. W tym miejscu znajdował się pręgierz, czyli miejsce kar. Kara to nieprzyjemna konsekwencja, kiedy zrobimy coś złego. Tutaj stał drewniany osioł z ostrym, metalowym grzbietem. Grzbiet to plecy zwierzęcia. Delikwent musiał siedzieć na ośle, a dodatkowo do nóg miał przywiązane ołowiane ciężarki. Mój ulubiony pomnik na Starym Rynku w Toruniu to pies Filuś. Filuś to przyjaciel profesora Filutka, bohatera komiksu Zbigniewa Lengrena. Zbigniew Lengren to był rysownik związany z Toruniem. Filuś trzyma w zębach kapelusz swojego pana i pilnuje jego parasola. Dotknijcie ucha pieska, jeśli chcecie mieć szczęście, ogona, żeby znaleźć miłość, a kapelusza, żeby dobrze zdać egzamin. Ostatni zabytek, który zwiedziliśmy, to krzywa wieża. Tak, nie tylko w Pizie mają krzywą wieżę. Legenda mówi, że jeden krzyżak zakochał się w lokalnej dziewczynie. Krzyżacy oczywiście mieli obowiązkowy celibat. 
ten mężczyzna za karę musiał wybudować wieżę krzywą jak jego zachowanie. Według przesądu, żeby sprawdzić, czy ktoś jest niewinny, trzeba stanąć plecami przy murze i wyciągnąć ręce. Tak jak ten turysta w filmie. Jeśli wytrzymasz przez moment w tej pozycji, jesteś niewinny. A jeśli upadniesz, jesteś winny. Na końcu poszliśmy na zapiekanki. Zapiekanka to popularny polski fast food. Tutaj widzicie klasyczną zapiekankę z grzybami, serem i keczupem. Najpopularniejsze tradycyjne jedzenie w Toruniu to pierniki. Pierniki to pyszne i aromatyczne ciasteczka, które zwykle robimy na Boże Narodzenia. Ich tradycja w Toruniu ma 700 lat. Sklepy z piernikami są wszędzie i możecie kupić różne rodzaje. Są też dwa muzea na temat pierników i oba organizują warsztaty, również po angielsku. To popularna atrakcja dla dzieci, ale nie tylko. A jeśli chcecie zrobić własne pierniczki, sprawdźcie mój film, w którym przygotowuję je razem z moją mamą. I to wszystko. Mam nadzieję, że zachęciłam Was do odwiedzenia Torunia. W opisie filmu znajdziecie ćwiczenia, a także link do mojego profilu w serwisie Kofi, przez który możecie kupować mi kawę. Serdecznie dziękuję za wszystkie kawy. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym filmie. Pa!